Hop bien le bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le Palworld, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour avoir euh, la compétence euh, légende, qui en fait c'est une des meilleures compétences du jeu, parce que vous avez 20% d'attaque, 20% de défense et 15% de vitesse de déplacement sur tous vos mobs, notamment bah, là vous voyez que j'ai Anubis, euh, que j'ai mis de côté parce que je suis en train de faire des fusions, parce que le, le mob est assez OP, en plus vous voyez au niveau de ses compétences et en plus ses attaques, il fait beaucoup de dégâts, euh, le mob est relativement cool. Euh, Celui-là j'ai mis de côté parce que j'ai 4 compétences dorées, donc j'ai impulsif, empereur glacial, légende et empereur terrestre qui fait que le truc est pas mal et en plus les attaques sont bonnes. Euh, mais en gros ça c'est la stat que vous devez forcément avoir sur... Parce que là du coup ils ont annoncé qu'ils ont sorti la roadmap où il devait y avoir PVP, où on devait y avoir potentiellement de la migration de perso. Donc j'imagine que tu pourras prendre ton perso, aller sur le serveur d'un pote ou quoi, ou changer. Et bah du coup en fait, vu que c'est une des meilleures stats du jeu, il faudrait que vous réussissiez à choper sur tous vos persos. Le truc c'est que vous allez avoir besoin du coup d'un personnage légendaire de base donc bah, moi j'ai pris euh, Jetragon euh, mais du coup il y en a d'autres personnages hein, qui l'ont évidemment la salle légende il y a Frostalion et il y a les deux là Necromus et Paladius euh, les deux l'ont ensuite ça va un peu dépendre de ce que vous voulez avoir en fusion donc moi je suis parti sur euh, Anubis c'est pour faire Anubis je crois qu'il me fallait Frostalion euh, et il me fallait Frostalion et Felbat je crois et donc en fait le truc c'est que vous prenez deux persos que vous allez mettre dans la... Dans, la, de, 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 dans le truc de ranch moi je me suis fait un love hotel voilà je me suis fait un airbnb du cul parce que euh, quand j'avais le truc dans ma base bah en fait les mobs ne, ils, ils, ils marchaient pas genre il y a des moments où ils allaient se coucher, ils repartaient, ils allaient bosser du coup je me suis fait une autre base où juste j'ai fait un enclos avec mes deux anubis et bah voilà là il y en a un seul qui est là l'autre il est parti casser de la caillasse toujours le même mais vas-y j'irai le changer après donc en gros euh, vous prenez vos deux pales le truc c'est qu'il vous en faut un légendaire et un qui ne soit pas légendaire et d'ailleurs pour vous illustrer ça il y a un site qui s'appelle palworld.kingdom.io je mettrai dans la description si jamais il y a des gens que ça intéresse pour savoir quel mob vous allez envie d'avoir euh, fusionné imaginons que vous voulez par exemple euh, tu, 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 bah on va prendre Anubis voilà on va juste prendre Anubis euh, donc pour avoir la stat légendaire sur Anubis vous descendez et vous voyez qu'il vous faut du coup euh, 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 où est-ce que c'était ah, attendez, on va faire autre chose. On va faire Desire Child Anubis et Filter. Euh, pour avoir ce parent, on va mettre euh, Jetragon. Mais je sais pas si... Ah voilà, il y a des trucs avec Jetragon. Donc vous pouvez prendre Jetragon, puis ensuite un, un Dire Hall, un Gorirat, un Bigard ou un Valaet. Et ensuite vous les fusionnez entre eux. Et ça va vous permettre du coup bah, d'acquérir une compétence légendaire. Le truc c'est que vous n'êtes pas garanti d'avoir la compétence légendaire même si les deux parents ils l'ont. Enfin même s'il y a un des parents qui l'a parce qu'il n'y a pas deux légendaires qui vous donnent un, un Anubis. Mais euh, bah, vous allez avoir des stats un peu euh, aléatoires. Hein. C'est à dire que je vous montre vite fait parce que j'en ai fusionné beaucoup. Parce que là je vais essayer de le passer en 4 étoiles. Euh, donc je suis en train d'en fusionner un paquet. Mais, euh, mais c'est à dire que même là j'en ai deux, lui il a légende et empereur glacial, lui il a empereur terrestre et impulsif, on ira faire éclore les œufs que j'ai mis là après euh, dans la suite de la vidéo. Mais en gros, il vous faut un légendaire et ensuite il vous faut du coup un pas légendaire pour fusionner et avoir des trucs bien. Et ensuite ça va dépendre des mobs que vous avez. Moi je sais que ce Anubis que j'ai là, je le garde parce qu'en fait bah, il a le, le truc d'empereur glacial où je pourrais lui mettre une attaque de glace avec les CT. Les CT que vous pouvez récupérer du coup dans les, dans les grottes au fond du, des grottes et tout, euh, voilà, euh, où il y a des boss. Je laisse le empereur terrestre et l'impulsif pour l'attaque. Et ensuite, vous prenez vos deux persos. Perso J'ai fait une deuxième base. Juste pour eux, pour faire un love hotel. C'est vrai que lui, il est con. D'ailleurs, c'est le mâle ou la femelle qui déconne C'est la femelle. C'est la femelle qui déconne. Du coup, qu'est-ce qu'on fait On apprend. Juste la mettre là, ici. On la reprend. Et avant qu'elle aille casser de la caillasse, on va la refoutre directement dans le clos. Donc si vous connaissez pas comment ça marche le breeding, hein, c'est très simple, prenez un mâle et une femelle, vous les mettez là-dedans, il vous faut un gâteau, euh, hop, bon, j'en ai 52 parce qu'en fait des œufs il faut en faire et parce que surtout bah, pour la... je vais essayer de... je suis full en quoi Je suis full en... ah oui, <rire> on, va se... on va se délester de, de tout ça. Ouais parce que ça fait des heures que je farm parce qu'en fait là je suis en train d'optimiser, je ferai peut-être une vidéo sur comment optimiser pour faire une ferme pour maxer un max de, de gâteaux parce qu'en fait les gâteaux ça, ça coûte très vite cher, là il me refaut de la farine, mais en gros ça c'est la recette donc il vous faut farine, baie rouge, lait, œuf et miel, ce que moi j'ai fait c'est que j'ai mis juste full entrepôt avec euh, des persos que bah, comme vous voyez là, le shipiki que j'ai mis en 4 étoiles, le mouton j'ai mis en 4 étoiles aussi euh, et je vais bosser pour faire un bigard aussi peut-être en 4 étoiles pour avoir un max de miel 
Ouais, voilà, là, euh, ma vie dans le jeu se résume à farmer des, des stats légendaires sur euh, des persos. Et ensuite, faites de la farine. La farine, c'est du blé. Vous avez juste à mettre des champs de blé. Yes, merci. Et, euh, et voilà, bah vous savez quoi Je vais mettre les œufs et comme ça on verra après ce que ça donne au niveau des stats. Bon, on va donc voir ce que ça a donné au niveau des œufs et si on arrive à avoir euh, des stats euh, bien. On a eu impulsif, juste impulsif, cool. Après, je vous ai dit, j'ai déjà un Anubis du coup avec 4 compétences euh, dorées et en plus euh, des bonnes capacités. Donc euh, là, je vous avoue que juste j'en farme. Ah, légende impulsive en progressial, c'est tout, dommage. Mais, euh, mais vous voyez qu'en final c'est un peu compliqué. C'est quoi Constitution prasmatique Parasismique, d'accord. Pas pragmatique. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. J'imagine que ça augmente les dégâts de terre. Mais ceci dit, vous voyez qu'au final on a pas mal de, de trucs en... avec de la stat légende. Hein. Alors qu'il y a juste un des parents qui l'a. Mais en fait, quand vous allez fusionner du coup un perso légendaire et un perso de base. Vous n'allez pas forcément la voir à chaque fois et je vous conseille de faire 4-5 œufs pour... Euh... Ben, attendez, je vais relancer du... Mais non, mais je suis trop prêt, faut que je bouge mon truc, il ne trouve pas de la box à chaque fois. Euh, hop, on va faire ça. Mais du coup, ça vous montre un peu la galère que ça peut être, non seulement de fusionner pour avoir des 4 stats dorés, et en plus qu'ils soient bien, mais après, ceci dit... Avoir juste un perso avec la stat légende, c'est pas trop compliqué. Ce qui va être galère, c'est de réussir à faire la, la quatrième étoile. Parce que là, je sais même pas si j'ai assez d'Anubis pour... Le main, il a zéro étoile en plus. Non, absolument, zéro étoile. Donc ça, c'est un régal. Je me dit, il y en a un paquet d'Anubis. Mais euh... je regarde ce que je fous quand même au cas où il y a des trucs bien. Mais, euh, mais ouais, il en faut euh, ces 4, puis 16, 32 et 64, je crois, à la fin. Donc ça peut être très long, mais bah, ça vous permet d'avoir euh, les gens sur euh, tous, les, tous les mobs qui ne sont pas légendes. Et notamment, euh, je crois que lui, il est très bien, l'espèce le, de dragon. Lui aussi, euh, bah, Jortmin, en fait, les, les deux versions, la version eau et la version euh, de glace. Et en fait, les fusions, ça va aussi vous servir pour autre chose. C'est ça que je voulais vous parler. J'ai failli oublier de le dire, alors je voulais dire dès le début. C'est que ça va vous permettre d'avoir des mobs un peu cachés comme euh, le Frostalion Nocturne qui n'est pas indexé dans le, dans le Paldex, mais en fait que vous pouvez avoir en fusionnant, qu'on va retourner sur le site. Et pour avoir le Frostalion euh, Nocturne, euh, tout, 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 il est ici, il vous faut du coup soit le Elzefir et le Frostalion, soit <rire> Frostalion Nocturne, double, double Frostalion, ça régale. Je ne sais plus c'était lequel Elzefir. Ah bah c'était lui, c'était le grand piaf qui était un peu galère, j'en ai eu un et j'en ai pas recherché d'autres parce que je vous avoue que la nuit en général je pense à FK dans le jeu. Mais euh, il y a aussi lui, euh, Blazamut qui est très fort, qui est très fort très fort. Donc voilà, euh, si vous voulez vous amuser à faire ça, vous vous servez du site, vous cherchez ce que vous voulez avoir comme perso avec la stat légende. Vous faites vos fusions, une fois que vous en avez un avec le légende, vous fusionnez avec un qui n'a pas légende, euh, ou deux qui ont légende pour, être, euh, pour avoir plus de chances d'avoir la stat légende derrière, et ensuite vous vous régalez. En tout cas, je vous abandonne là-dessus, moi je vais retourner là-dessus parce qu'il faut que j'optimise pour bah, ce que je vous ai montré en fait, je crois que une vidéo pour la ferme pour vraiment euh, optimiser le, le truc. Mais en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous abandonne là-dessus, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, amusez-vous bien, à la prochaine, c'est salut, bye bye.